als Begehung prägen. So, willkommen und lasst uns mit einem Gebet anfangen. So yesterday we looked at um, how the south, you know, which is this great horn, is bringing down this two horn power. So gestern haben wir angeschaut, wie das Süden, dieses großes Horn hier, diese zweihornige Macht hier zum Fall bringt. We saw how this two horn power is representing church and state being combined. Wir haben gesehen, wie diese zweihörnige Macht eine Darstellung von Staat und Kirche zusammengekommen ist. And that it's ruling for 70 or 1260. Und das ist regiert für entweder 70 <coughs> oder 1260, also diese Periode. You know, and then at the end of this time period it's gonna be brought down. Und dann am Ende von dieser Zeitperiode wird es zum Fall gebracht. And we also saw that The North is represented at the moment through republicanism. Und wir haben gesehen, dass das Norden gerade jetzt durch den Republikanismus dargestellt ist. And the South are, you know, which are the Greeks, are these Democrats. Und den Süden, was den Griechen sind, sind diese Demokraten. So, and we saw that the Democrats, these are those who are openly uh, trust in human strength. Und wir haben gesehen, dass die Demokraten sind diejenigen, die öffentlich in Menschenstärke Vertrauen. Which is Pharaoh because he also made, uh, you know, he tr Pharaoh is a symbol for those who trust in man. Und das ist auch Pharao, weil Pharao ist ein Symbol für diejenigen, die in Menschenkraft vertrauen. Okay, so when we saw how this Greek horn is bringing down this two horn power. Und wir gesehen, wie dieses griechisches Horn diese zweihornige Macht zum Fall bringt. You know, but we also saw that this Greek horn, who historically was Alexander the Great. Aber wir haben auch gesehen historischerweise dieser griechische Horn, der Alexander der Große war. You know, he drinks a large cup of wine and ten days later he dies. Dass er diesen riesen Kelch Wein getrunken hat und zehn Tage später starb er. So, because it says about the Greek horn, when it shall stand, when he stands up, he shall be brought, or he shall fall. Denn es sagt über dieses griechische Horn, wenn er aufsteht, wenn er groß ist, dann wird er fallen. So, and this cup is this wrath of God that he received. Und dieses Kelch, von dem er trunk, äh, getrunken ist, das ist den Zorn Gottes, die er erhalten hat. So, what you can see basically is that um, it's marking the punishment now of the South. Und das markiert die Bestrafung des Südens. We understand the South is punished by the North. Und wir verstehen, dass den Süden vom Norden bestraft wird. So we understand right here this way mark, you know, where the prediction comes true is parallel to 9/11. Und wir verstehen, dass diese Wegmarke hier, wo die Vorhersage zutrifft, ist parallel zum 11. September. Which is also in symbol for the wrath of God. Welches auch ein Symbol ist für den Zorn Gottes. And we understand right here at the end that's where the um, South will be punished. Wir verstehen das gerade hier am Ende, das ist wo der Süden bestraft wird. And that's what we want to deal with in this presentation. Und in diesem Vortrag, das ist es, womit wir auseinandersetzen wollen. So if we go to our notes. So es gibt Notizen, wenn wir da hingehen, Teil 3. Does everybody have the notes? Hat jeder die Notizen? Yes. Titel yeah. Satan wird bestraft. Yes. It says um, in Daniel 7, verse 9 to 12. Und in Daniel 7, die Verse 9 bis 12 sagt es. I beheld till thrones were cast down, and the ancient of the days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like pure wool. His, thrones was, his throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him, and a thousand ministered unto him, and ten thousand times ten thousand stood before him. He, <coughs> the judgment was set, and the books were opened. I beheld the horn, be, I beheld then, because of the voice of the great words which the horn speak, I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed, and given to burning flames. As concerning the rest of the beast, they had the dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. 
<coughs> so in Daniel chapter 7, we were reading about the bear, uh, the lion, the bear, the leopard and the dragon, right? So in Daniel 7, we have über der Löwe, Bär, Leopard und Drache gelesen. So which Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. Welchen Babylon, Medo-Persia, Griechenland und Rome ist. And we saw that this is a comparison to this uh, Revelation 13, which is the... Sunday of Christ. Und wir haben gesehen, dass das eine Vergleich ist mit Offenbarung 13, der Tier da, was der Sonntagsgesetzkrise ist. Correct. Amen. So what you see basically is that um, these four beasts, they are actually one, but it shows you four phases. Also diese vier Tiere, das zeigt uns, dass diese vier Tiere letztendlich eins sind, aber diese eine ist in vier Phasen geteilt. And the fourth, which is Rome, is the one that kills Christ. Und der vierte von diesen Phasen, welche Rom ist, ist derjenige, der Christus kreuzigt. Right? Amen. So brings you right here to the death decree. Now you have the fourth. So das bringt dir zum Todesdekret oder den vierten. Which ist. would be right here in a perfect sense. Und in dieser Linie, das wäre denn hier im perfekten Sinne. But what we can see here that these four uh, Kingdoms are somehow a parallel to the four kings of Medo-Persia. Was wir sehen können hier ist, dass diese vier Königreich, Königreiche sind eine Parallel zu diese vier Könige von Daniel 11. What, you could, what we can saw is that these four kings, they are the Sunday law crisis, right? Also diese vier Könige haben wir gesehen, ist das Sonntagsgesetzkrise. Revelation 13. Wir ziehen das von Offenbarung 13. This is the papacy. Der Papst. Which ruled for 1260. Der für 1260 regiert. But we also saw that the two horned beast of Medo-Persia is also the church and state together, und right? Wir haben auch gesehen, dass diese zweihörnige Tier von Medo-Persien ist Staat und Kirche, die zusammengekommen sind. It's the ist. image of the beast. Das ist das Bild des Tieres. And this one has also four phases basically because there were four kings in Medo-Persia that stands up. Und diese hat auch vier Phasen, weil in Medo-Persien Daniel 11, da gibt's vier Könige, die aufgestanden sind. And the fourth one was who? Und das vierte war wer? Historically. Historisch gesehen. Xerxes the Great. Das war Xerxes der Große. And it was the husband of Esther. Das war der Ehemann von Esther. So and what did he do? Und was tat er? He issued a death decree against the Jews, right? Er hat ein totes Dekret gegen den Juden erlassen. So similar like Rome, who basically crucified Christ. Es ist ähnlich wie Rom, der Christus kreuzigt. So what you can see is that the fourth one, you know, which is actually in here. Also was du sehen kannst, was der der vierte, der letztendlich in diesen Phase hier ist. Is typifying, uh, is typified by this fourth one here in this time period. Ist vorausgeschattet durch diesen vier in diesen Zeitperiode. I mean, we understand in this time period there's no death decree, right? Wir verstehen, dass hier in dieser Zeitperiode es gibt eben kein Todesdekret. But there's something in this entity that prefigures this one here. Aber es gibt irgendetwas in diesen Entität hier, der diese hier vorausschattet. You, you see the parallels, right? So, ihr seht den Parallel, richtig? So, the, the only thing I want you to see is the parallels. Und das Einzige, was ich möchte, dass wir jetzt hier sehen, ist die Parallel. So, and now in Daniel 7, it brings you to the fourth. Und in Daniel 7, das bringt uns zum vierten. Which is diverse from all the other beasts, it says. Das ist diese Tier, der anders ist als all die anderen Tiere. You know, and because it was church and state together. Weil es eben Staat und Kirche war, die zusammengekommen ist. Was the one that crucified Christ. Es war derjenige, der Christus kreuzigte. Everybody with me? Jeder folgen? Okay, so what you can see, basically, it's bringing you to the fourth, and it says now in uh, Daniel 7, I beheld till. Also das bringt uns zum vierten, und es sagt im Vers 9, ich betrachtete bis... So you see, he, he views all this, you know, and now he says, I viewed all this till a certain point. Also, er schaut das alles an und es sagt hier, er schaut das alles an bis zu einem bestimmten Punkt hin. And which is the point that he was, uh, or till which, or which point is it now pointing you to? Und bis welchen Punkt hat er betrachtet? Till the judgment, right? Also, bis das Gericht anfängt. And we read in verse 11 that this beast, you know, the fourth, was slain. Und wir haben gelesen im Vers 11, dass diesen Tier, der würde geschlachtet. So, the fourth one is now slain, right? So, der vierte ist tot. 
So this entity here, which so, is this entity. So this entity here, which auch diesen vierten here is. It comes to a point where it's now been removed. It comes to a point an wo es entfernt wird. Which historically was 1798. Und historisch, das war 1798. Correct? Amen. Mm -hmm. So basically it brings us to the point where the south now pushes against the north again. Das bringt uns zu dem Punkt hin, wo den Süden gegen den Norden stoßt. Right? Because yeah. it was France who took him off the throne. Und es war Frankreich, der den Papst vom Thron stürzte. Was atheism, right, who was the south who took the north from the throne. Es war der Atheismus, oh. was den Süden war, was den Norden vom Thron stürzte. And what you can see here basically is that it, on the smaller fractal, it was, this event was typified by the great horn the Greeks pushing against the Middle Persians. Und was wir sehen können hier auf der kleinere Fraktal ist, dass diese große Horn, welchen der Griechen war, stößte gegen den Medo-Persischen Land. Now, so you see two parallels. You see uh, on this point here um, atheism pushing against um, Catholicism. Also hier an die, ein Punkt kann man sehen, der Atheismus, der gegen den Katholizismus äh, stößt. But then on this point, which is this point here, also you see atheism coming against Catholicism. Aber auch an diesem Punkt, wessen diesen Punkt hier ist, kannst du auch den Atheismus sehen, wie es gegen den Katholizismus stößt. Right, or in our time it's this uh, Democrats pushing against the Republicans. In unserer Zeit, das sind die Demokraten, die gegen die Republikaner stößt. So you see the South pushing against the North. So wir können den Süden gegen den Norden stößen sehen. Everybody with me? Wer da folgt? Sorry? What exactly? Like the South is pushing You, you don't see that in these verses, you see that historically. Also, das ist historisch, die wir da sehen, nicht in diesen Vers. Because it says, I beheld till the beast was slain, oh. and the beast was slain by mm -hmm. France back then, right? Es sagt hier, ich betrachtete, bis das Tier getötet worden ist, und das Tier, wessen der Papst war, war durch Frankreich in der Geschichte getötet. Correct? Amen. It's what, historically, so it brings you basically to 1798, it says, The beast was slain. Das bringt uns zu 1798, wo es sagt, das Tier würde getötet. You know, so what it tells us, but in verse 12 it says, Aber in Vers 12 sagt es, As concerning the rest of the beast, <coughs> beasts, they had their dominion taken away, and their lives were prolonged for a season and a time. So, Basically, it brings you to this point now here. Bring dir zu diesem Punkt hier hin oder hier am Ende. And it says this beast, this fourth one, was now slain, was taken away, right? Sagt, dass diese vierte Tier, der getötet worden ist, der ist entfernt worden. But the rest of the beast still has its uh, was given a time and a season. Aber den übrigen von den Tieren würden eine Zeit und eine Saison ähm, auch bewahrt. So one entity is slain but another one still has probationary time so to say. Also eine Entität wird geschlachtet, aber die anderen haben immer noch Gnadenzeit. Yes? Amen. Okay. So and what I want us to understand is that the entity that is still left here is this or this is the southern power. Und was ich möchte, dass wir sehen, dass der Entität, der hier übrig gelassen ist, ist diesen Südmacht. Right? You see, for instance, the papacy borrows its army from the south, right? Also, wir wissen, dass der Papst seine Armeen vom Süden her bekommt. The kings unite with the Pope. Die Königen vereinen sich mit dem Papst. So, it was paganism who united with papalism, right? Also, den Heidentum hat sich mit dem Papsttum vereint. So, those uh, who once were under the um, the rule of the papacy. You know, they still receive a time and a season here. So diejenigen, die unter den Regentschaft des Papstes waren, die haben immer noch diesen Zeit, diesen Saison der Gnade. You see that? Könnt ihr das sehen? Because it's the papacy that is slain, but the rest still has time. Weil es ist der Papst, der geschlachtet worden ist, aber diejenigen, die sich unter sich, unter ihm gestellt haben, die haben noch Zeit. Everybody follows? Folgt ihr? Who has the dominion in this time? Sorry? It says here the dominion is taken away from both, right? Es sagt hier, dass der Herrschaft von beiden entnommen ist. But the lives were prolonged for a time, season and a time. Aber deren Leben würden für eine Zeit und eine Saison verlängert. So, oh, you mean because their dominion is taken yes. away? 
Good question. I need to think about that one. Also, wer hat die Herrschaft, wird er gefragt, weil es steht, dass die Herrschaft entnommen wurde. The way I was understood it is that's the Greek horn, you know, that has the dominion here, but I'm open to that. So wie ich das verstanden habe, ist der griechische Horn, der hier der Herrschaft hat, aber ich bin dazu offen. Because I think the dominion is taken away to whom is it given. Also der Herrschaft ist den entnommen, aber zu wem ist es gegeben? Christ. Zu Christus. Because he now comes to execute judgment. Weil er kommt, um Gericht auszuüben. So that's the way how I understood it, but I'm open to be corrected. So, on so habe ich es bislang verstanden, aber ich bin offen, um da korrigiert zu werden. Mm -hmm. zu werden. Yeah, it's written, but their lives were prolonged for a season and time. Yes. So, you know, they are there, you know, and their lives are prolonged, but in some ways their dominion is taken away. Also, deren Leben ähm, wird verlängert, aber deren, ähm, deren Macht ist denen entnommen worden. You know, and the beast, the other beast was Babylon, Medo-Persia and Greece, right? Und die andere der Tiere war Babylon, Medo-Persia und Griechenland. Correct. Amen. So, and what you see is that the fourth one was pap paganism and papalism combined, but the first three were under the deity. So, wir können sehen, dass der vierte war Papsttum und Heidentum vereint, aber die anderen drei war das tägliche. So, that's why I was thinking or saying that it's this this southern power. Darum habe ich gesagt oder meine Gedanken war, dass es war diesen Südmacht. Right, because the 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 um, the south is pagan. Yes, the south has the region of the south is paganism. Weil der Ori uh, the the Herkunft der der Süden ist Heidentum. Right, so their lives is prolonged. Paganism in some ways is prolonged here. So their life is prolonged. Also, the heidentum is here prolonged. You know, and you see the South are being still sort of having a little short, a short uh, period here, while the North already has been punished. And that is that what we see. We can see that here, that the Süden. Lebt weiterhin, wo das Norden schon bereits bestraft ist. What I mean with that is, their punishment has not yet come. Was ich damit meine, ist, deren Bestrafung ist noch nicht angekommen. Well, because what you see is, the North is punished, but the South still needs to be punished. So, was wir sehen können, ist, dass die so den Norden ist bestraft, aber den Süden muss noch bestraft werden. Everybody understand the point? Okay. Ich habe irgendwie verlegt, gerade einen Faden lassen, mm -hmm. ich habe vorhin gesagt, dass der Süden dem Papst die Armee gibt. In some ways, yes. Okay, dann hat er das. Okay. Also den Süden gibt aber, den Papst aber der seine Armee? Aber der Norden macht ja das Sonntagsgesetz mit dem Papst. Oder mm -hmm. No, what you need to understand is that when the South, you know, gives its army to the Pope, you know, he becomes the North. Also wenn den Süden yes. seine Armeen den Papst gibt, der bekommt, der wird das Nordmacht. So that's what was in history. There were pagan nations and they... Das war bei, bei and, Frankreich. Yes, and they converted to Catholicism. Also das war heidnische yes. Nationen und die haben sich zu Katholizismus bekehrt. Das stimmt. Und sie... Then they Dann become the North. Then they become the false North. Okay, you mean in our time yes. right now? Yes. What was the question? No, how. Okay, repeat the question, please. Yeah, we can we das auf heute übertragen? Is this. Um... But there has no, there's not been a Sunday law yet, right? So also, nobody has given yes. their army to the Pope. So we have no Sonntagsgesetz yet. So there's no Armen, that the Pope has given to the Pope. But the ideologies are there because you have North and South. Aber die Ideologien sind derselbe und die sind vorhanden, weil wir haben Norden und Süden. And when you look at this in 2016, for instance, und wenn wir das anschauen, 2016 zum Beispiel, you know, uh, uh, the, the ruling power in this time was Republicanism, the North. So der herrschende Macht zu dieser Zeit war Republikanismus, das Nordmacht. You know, and what is interesting was Biden himself who basically confirmed the election for Trump. Right. Und was interessant ist, es war Biden, als er Vizepräsident war, hat den Wahlkampf für Trump bestätigt. You know, so in some ways he was the one who put him on the throne. So in dem Sinne, es war Biden, der Trump auf den Thron setzte. You know, and uh, the Democrats, they were not happy, obviously, you know, but they were sub now subject to Trump. Also die Demokraten, die waren nicht glücklich darüber, aber die waren, also... Trump unterworfen. You know, till it comes to a point where they now retaliate, you know, and basically destroy him. So, bis zu dem Punkt hier, wo sie angekommen sind, wo sie Trump vernichtet. You know, so the very same power that was subject is not the one that rises up against. So, genau die Macht, die ihm auf den Thron gesetzt hat, die ihm unterworfen war, die heben sich gegen ihm auf. You know, and their time, they still have a time till they will be punished. Und sie haben immer noch 
Gerade jetzt auch eine Zeit noch, bevor sie bestraft werden. Have a Kira. Macht das Sinn? Yes. Okay. All right. So then let's go and read Daniel 11 verse 40. So the next one, Daniel 11 verse 40. Because we said that the the um, the king of the south has been brought down by the king of the north. Na, wir haben gesagt, der König des Südens würde zum Stürze gebracht durch den König des Nordens. Because this is what the sanctuary teaches us, right? Das ist was das Heiligtum uns lehrt. Christ, who is the true King of the North, punishes the King of the South. Christus, der wahre König des Nordens, bestraft er den König des Südens. Okay, so in Daniel 11, verse 40, it says. In Daniel 11, verse 40, it says. And at the time of the end shall the King of the South push at him, and the King of the North shall come against him like a whirlwind, with uh, wind, with chariots and with horsemen and with many ships and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. So it says here that the king of the north he retaliates like a whirlwind, right? So sagt hier, der König des Nordens, er kommt zurück wie ein Wirbelsturm. Go to Proverbs chapter 1. So geht zur Sprüche Kapitel 1 in, your Bible. in der Bibel. Sprüche 1 <coughs> Vers 27 Vers 27 27 and 28, we can read. Die Verse 27, 28. Sprüche 1. It says, When your fear cometh, when your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. So it's talking a point where destruction and desolation cometh as a whirlwind, right? So, sprecht über einen Punkt, wo Zerstörung und ähm, ja Zerstörung kommt wie ein Wirbelsturm. Yeah, desolation is sowas wie Vernichtung, glaube ich, oder? Mm -hmm. Okay. So, however, and it says that the Lord will not answer them. Und right? Und er sagt es Vers 28, der Herr wird ihrem Geschrei nichts antworten. So which point does it mark in time? So an welchen Punkt markiert das? The close of probation, right? Der Schluss der Gnade. So it's we Brahma looked at, uh, uh, went with, went through it with you. So Bruder Mark hat diesen Thema mit uns uh, durchgegangen. Right here, when the beast was slain, the judgment is set and the books are opened, right? Gerade hier, wo der Tier geschlachtet ist, der Gericht wird aufgestellt, die Bücher werden geöffnet. And then this marks the beginning of the judgment, right? Und das markiert das Anfang des Gerichts. But when the judgment is Finished, what does Christ say? Aber wenn das Gericht zu Ende ist, was sagt Christus? It is done. It is done. Es right? ist vollbracht. The close of probation. Schluss der Gnadenzeit. And when the close of probation comes, what falls upon earth? Und wenn Schluss der Gnadenzeit kommt, was fällt auf die Erde herab? Yes, 9-11, right? Die sieben Plagen oder 11. September. So it's their destruction, it's their, uh, their punishment that comes upon them. So es ist deren Zerstörung, deren Bestrafung, die auf sie kommt. Right, and it says here also that fear comes upon them. Und es sagt hier auch, dass Furcht kommt über sie. Yes. Amen. So the point that I want us to understand that at the end, this is when the fear comes now upon them. They are being destroyed, you know, and it's marked like it unto a whirlwind. So der Punkt, den ich möchte, dass wir verstehen, dass das hier am Ende Furcht kommt über sie. Sie werden zerstört <laughs> und es ist markiert äh, als ein Wirbelsturm. So. What I want us to understand is we uh, now go to Jeremiah chapter 30. So, it's wieder zum Notizen. Nächste Bibelvers in Jeremia 30. 23 to 24. Die Verse 23, 24. It says, Behold, the whirlwind of the Lord goeth forth with fury, a continuing whirlwind. It shall fall with pain upon the head of the wicked, the fierce anger of the Lord shall not return until he hath, do, hath done it and until he hath performed the intents of his heart in the latter days he shall consider it. So it tells us again that the Lord when the whirlwind comes he's going to do its work, right? Sagt uns, wenn der Wirbelsturm kommt, es wird sein Werk tun. You know, he's going to do the work of destruction. Es wird das Werk der Zerstörung so what I want us to understand as we you now go along. So was ich möchte, dass wir verstehen, während wir hier hindurchgehen. That 
what we looked at or as we said at the beginning of the ten and at the end of the ten that's when the judgment takes place right wir haben immer markiert dass am anfang und am ende des zehnes da drin befindet die gerichtsstadt so this one is the beginning und dieser punkt hier ist das anfang des gerichtes right gerade hier but this one is the end aber am ende hier das ist das ende des gerichts right amen we also understand that there's another class you know which has that end right here wir verstehen aber dass es zwei gruppen gibt und der erste hat seine ende hier an diese wegmark correct amen that's when things are done das ist wenn sachen hier für diese gruppe abgeschlossen sind but we also saw that this 10 is the time of the end right aber wir haben auch gesehen dass diese gesamte 10 der zeit des endes ist correct amen so from here time of the end so von hier zeit des endes but when you bring down the pattern you know right here this 10 also is the time of the end aber wenn du diesen muster herunterbringst parallel diese 10 hier ist auch der zeit des endes so what i want us to understand that when i speak about the end 1989 i'm actually speaking about the little 10 within the 10 also wenn ich spreche über das ende 1989 ich spreche über diese 10 innerhalb des 10 also diese 2 right so Basically you have you know when you just go with the bigger fractal this is 1989 Also wenn wir den großen Fraktal nachgehen dies hier ist 1989 Right Amen Okay so why Warum wohl So we understand that when the 70 years are all, uh, coming to its close here So wir verstehen wenn die 70 Jahre seine Ende zu nähern You know you had 70 years they have been in Babylon and now God wants to deliver them 70 Jahre waren sie in Babylon und der Herr möchte sie befreien Which just bring you brings you to this point Und zu diesem Punkt hin The beginning of the 10 Das Anfang vom 10 You know but what is Satan doing according to Joshua chapter 3 Aber was tut Satan gemäß äh Zechariah Zechariah Gemäß Zechariah Kapitel 3 he tries to interfere, right? Er versucht sich da reinzumischen. You know, the south pushes against the north. Den Süden stößt gegen den Norden. So, but we also understand that Christ, who's the north, is going to retaliate, right? Aber wir verstehen, dass Christus, wer das Norden ist, wird zurückstoßen. Correct. Amen. So, and we also understand that right here at the end, you have these three changes. Und wir verstehen, dass gerade hier am Ende gibt diese drei Veränderungen. You know, where Christ uh, rebukes Satan. Wo Christus den Satan tadelt. You know, and he gives Joshua a garment, a crown and blots out his sin. Und er gibt Joshua eine Gewand, eine Krone und tilgt seine Sünde. Yes. Aus. Okay, so we said that this is the seventh plague, the ten. So right? Wir haben gesagt, dass diese zehn hier der siebte Plage ist. At the beginning of the seventh plague, what does Christ say? So am Anfang Or der siebten. actually it's the Father. Am Anfang der siebte Plage, was sagt der Vater? It is finished, right? Es ist vollbracht. So right here at the beginning, you have it is done. So gerade hier am Anfang hast du es ist vollbracht. Yes. Amen. But so when you bring that down, it's at this point here where Christ says to Joshua, it is done. So es ist gerade, wenn du das parallel runterbringst, ist gerade an diesem Punkt, wo der Herr sagt zu Joshua, es ist vollbracht. Yes, just when you bring that down on the on, on the pedal. So, when you then must follows. Yeah, so you have punishment, punishment. So bestrafung, bestrafung. Yes. Amen. Okay. So if we go back to our notes. So so the notizen zurück. In Job chapter 40 verse 6. Hiob Kapitel 40 und Vers 6. So we understand, you know, you have für Jobs first test and Jobs second test. Und wir verstehen auf der Linie, dass hier hat man hier Jobs erste Test und hier seine zweite Test. All your worldly goods and your life also. So all deine weltlichen Hab und Gut und hier dein Leben auch noch. So it's basically first phase, second phase. So auf diese Linie, das wäre erste Phase, zweite Phase. So and when he's facing death, who comes against him? Und wenn er dem Tod gegenübersteht, wer ist es, der gegen ihn kommt? The three. Friends, right? Seine drei Freunde. So, which is in harmony because at the midnight cry, the threefold union, which is the papacy, comes against you, right? Das ist in Übereinstimmung, denn hier an der Mitternachtsruf, der dreifaltige Union, das der Papst ist, kommt gegen dich. Remember the sixth plague, the bees, the, uh, the, the, 
Dragon, the Beast and the False Prophet. So, der sechste Plage, der Drache, der Tier und der falsche Prophet. Keep your garments spotless. Haltet eurem Gewänder rein. No, but it comes to a point where they cease. Aber es kommt zu einem Punkt an, wo sie hören auf. Yes? Amen. So, and when they cease, who comes then? Und wenn sie aufhören, wer kommt auf? Elihu, right? Elihu. So, in some ways what you can see basically right here you see Elihu coming. So, das heißt gerade hier kannst du Elihu kommend sehen. Externally it would be whom? So, extern, das wäre denn wer? Biden. Das wäre Biden. Because the three friends is the threefold union, right? Weil die drei Freunde sind die dreifaltige Union. And when they cease coming to an end in 1798. Und wenn sie aufhören wenn sie zu Ende kommen, 1798. Weil der Papst, der dreifaltige Union, hörte auf 1798. Können die da folgen? Und dann kommt Elihu. So, du hast die dreifaltige Union, die hier aufkommt, dargestellt durch Hiobs drei Freunde. Und jetzt sie stop. Und jetzt hier an diesem Punkt stoppen sie. Prophetically speaking, the threefold union externally stopped in 1798. Und so prophetisch gesehen, die dreifaltige Union extern gesehen, ist im 1798 gestoppt. Yes. Amen. So internally, teaching you the same principle, it marks the point where the papacy, internally and externally, comes to stop. Und intern, das lehrt uns dasselbe. Es markiert der Punkt, wo extern und intern der Papst zu Ende kommt. You know, but now we see another entity coming up, which is Elihu. Aber jetzt sehen wir eine andere Entität heraufkommend, und das ist Elihu. Right, and what you can see basically, that externally, when the, the fourth beast comes to its close, Biden now comes up. So, was wir sehen können extern, wenn das vierte Tier zu seinem Ende kommt, kommt Biden herauf. Yes? Amen. Okay. So he is externally this Elihu. So Biden is extern this Elihu. You know, and so what you need to understand basically is that um, what's the point I want to make? Oh yeah. So Biden is now doing its work here, right? Or Elihu is doing its work. Also Biden oder in diesem Fall Elihu tut seine Werk hier in diesen Zehen. But he also gets rebuked, Aber right? Aber er wird auch getadelt. And who is Rebuking him. Und wer tadelt um, Elihu? God, right? Das ist Gott. So when God is the north, who is Elihu? So when God the northern is, wer ist Elihu? The south, the right? Süden. So Elihu is this king of the south who took away these three friends, which is the king of the north. So Elihu is dieser König des Südens, der diese drei Freunde entfernte, wessen der, uh, wer der König des Nordens war. You know, but now he does his work and then the true king of the north comes back and he rebukes him, right? Jetzt tut Elihu sein Werk und der wahre König des Nordens kommt und tadelt ihn. So based on the uh, pattern, we understand that this way mark, always the power that was working in this time period comes to its stop. So wir verstehen immer an diesen Wegmarke, der Macht, der davor hier agierte, kommt zu Ende. Yes? Amen? So you see in this... Two cases, the north coming to its close here. So in diesen beiden Fällen kannst du sehen, der Norden kommt zu seinem Ende. Yes. Amen. But what I want us to understand right here, it's where this Greek horn, you know, basically Elihu comes to its stop. Aber was ich möchte, dass wir sehen, ist hier drin, diesen Zehen, was hier ist, das ist diese griechisches Horn, der hier ist, kommt zu seinem Ende hier. Right, or... If you just go by the whole fractal, it's this point. Oder wenn wir die gesamte Fraktal annehmen, der griechische Horn kommt ganz zu seinem Ende hier. Everybody understands what I want to say. Können jeder verstehen, was ich sagen möchte? Yes, because it's always at this ten where the where the uh, enemy comes to its stop. Dann ist es immer an diesen zehn, wo der Feind zu seinem Ende kommt. But so. It's coming up again, but it can come and stop again here. Let's not deal with what is happening in here because it's still a mystery. But it's definitely coming up right, uh, coming to its close. Also, was genau hier passiert, werden wir nicht auseinandersetzen, weil das ist immer noch nicht so klar für uns. 
Aber der Ende der Szene, was hier ist, auf jeden Fall kommt er zu seinem Ende. The point that I'm just making is because I'm de when I deal with this because I want you just to show the parallels that are. Also der Punkt, den ich machen möchte, wenn ich hier mit auseinandersetze, ist, weil es nur eine Parallele ist. You know, if you could maybe illustrate it a little bit easier, you have here the whole ten. Also du kannst das vielleicht ein bisschen besser darstellen. Weil hier hast du die gesamte Linie des Zehns. Fünften Tag des vierten Monats. The whole ten and in the ten you have a ten. Das ist der gesamte Zehn. Und am Ende des Zehns hat man ein Zehn. You see the same, the same principle, es ist right? genau dasselbe Prinzip. Because you have, you have this ten here just stretched out and in the ten you have a ten. So es ist diese Zehn hier ausgedehnt und innerhalb des Zehns hat man ein Zehn. No, it's this ten basically here. So es ist diese Zehn. We understand in this time period there's a war going on, which is illustrated by this fractal here. We understand that in this time period there is a work that is being displayed by this whole fractal. But these way marks, you know, they are typifying what will happen here, which is this point here. So these way marks shatten voraus what here is going to happen, what here is. And this one is like a small foreshadowing of actually what happens here. Und diese ist nur eine Vorspiel oder eine kleine Schatten von das was hier stattfinden wird. You get my point? Könnt ihr meinen Punkt folgen? Okay, but what I want us to understand when the Lord retaliates, he comes out of the whirlwind. So was ich möchte, dass wir verstehen ist, dass wenn der Herr zurückstoßt, er kommt aus dem Wirbelsturm hier. Right? Amen. Okay. So, so let us read Job chapter 40, verse 6. So let us here up chapter 40, verse 6, please. It says, And the Lord, uh, then answered the Lord unto Job, out of the whirlwind. So, where does the Lord, unto, uh, how does the Lord answer Job? So, in the English, it speaks that not so good. Yeah, so, wie antwortet the Herr here up? Aus, in den Englischen ist es aus dem Wirbelsturm. Out of the whirlwind, right? Aus dem Wirbelsturm. And he is rebuking Elihu here. Und er tadelt Elihu right? an dieser Stelle. So it's like when Joshua sins been blotted out, he's rebuking Satan. Right? So es ist wie wenn die Sünden von Josua ausgetilgt werden, er tadelt Satan. Everybody understands what I want to say. Jeder mich folgen? And what does Job perceive? Und was erhält Hiob? Double. A double portion, right? A double the mass. So what you see, basically, Job receives double. So here up he held the double. Yes. Amen. So who else received double? So where he held noch a double the mass? Elisa. Elisha, right? Elisa. So it says here in Second Kings chapter two, verse eleven and twelve. So it says here in Zweite Könige, die Verse elf und zwölf zuerst. And it came to pass as they still went on and talked. That behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. And Elisha saw it, and he cried, "My father, my father!" The chariot of Israel and the horsemen thereof. And he saw him no more, and he took hold of his own clothes, clothes, and rent them into pieces. So. Elijah has been taken into heaven. How? So Elijah wird in den Himmel aufgefahren. Wie? By a whirlwind. Durch ein Wirbelsturm. And he, Elijah cries, "My father, my father!" Und right? Elisa schreit, "Mein Vater, mein Vater!" Who is this? So wer ist dies? Christ. Christ. It's Christ, right? It's when Christus. He was hanging on the cross. Als er am Kreuz hing. And when he uh, cried, "My father, my father!" What's the very next thing that happened? Und als er schrie, "Mein Vater, mein Vater!" Was geschah zunächst? He gave up the ghost. Was the ninth hour, right? Yeah, the ghost of the ghost. So it's the ninth hour. Marking the close of probation. This marked the end of the ghost. You know, he said it is done. He said it is fulfilled. And you see Elijah going into heaven. And this is Elijah, who is in the heavens. Right. So, but what you can read in verse twenty, in verse fourteen. But in verse fourteen, we can read. It says, and he took the mantle of Elijah. That fell from him and smote the waters and said, "Where is the God, the Lord God of Elijah?" When he also had smitten the waters, they parted hither and thither, and Elijah went over. So what happens here with the waters? So what's going on here with the water? 
they are divided, right? So the water has been smitten here. So the water die here erschlagen werden. Wie bitte? Ah, die Wassern hier, die geschlagen werden. Okay, so, and they are parted in two parts, right? Sie werden in zwei Teilen zertappt. And what I want us to understand, it's in north and south that they are parted. Und was ich möchte, dass wir verstehen, die werden zerteilt im Norden und Süden. Yes? Amen. Okay, let's look at this. Lass uns das anschauen. So, we read already in Psalms 77, verse 19 and 20. So, gestern haben wir bereits gelesen, Psalm 77, <coughs> verse 19 und 20. Thy way is in the sea, thy path in the great waters, thy footsteps are not known. Thou leadest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron. So, the way of God is through the sea. Right? So, der Weg des Herrn ist durch das Meer hindurch. Is through the river Jordan. So, durch das Jordan hindurch. Right? So, through the chasm. Durch den Kluft. So, what you can see is basically they're crossing the chasm now. So, was wir sehen können, ist, dass sie den Kluft überqueren. Hier. I mean, Elisha. Elis, Elisa. You know, but, yes, but what happens, where does Elijah go into? Aber wo geht Elia? Into heaven, right? Himmel hinein. He goes into the pasture. Er geht in die Weide. Correct? Because he goes into Canaan now, in er heavenly Canaan. In das himmlischen Kanaan. So he enters into the glorious land. So er geht in das herrliche Land. So what you can see basically is that they cross the Jordan and they enter into the promised land. So was du sehen kannst, ist, dass sie den Jordan überqueren und in das verheißene Land eintreten. Correct? Amen. Okay, so I know missed a point I wanted to make, but... Maybe it comes back. So, but what we also see is that the waters they are divided into north and south. That's what we're going to prove. We'll prove now. Aber was wir sehen können ist, dass die Wassern im Norden und Süden zertrennt werden von ah. Wind. Yes, by a wind. No, no, by no, that was the point that you left off. No, no, no. Okay. I, I know now the point. Oh, okay, no worries. So it says here in Psalms 20, uh, 77, verse 20. So in Psalm 77, verse 20, says it. Thou leadest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron. So the people, they are a flock and they are led through the Red Sea. So right? Volk is wie eine Herde, die durch das Roten Meer geführt okay. wird. Okay. The Lord is my shepherd. He leadeth me into good pastures. pastures also right? der Herr ist meine Hirte. Er führt mich zum weichen Weiden. Right? So he, the Lord leads them now into this promised land. So the Herr führt sie in diesen verheißenen Land hinein. Right? And he leads them through this, uh, you know, between the north and the south. Und er führt sie durch diesen Weg, der zwischen den Norden und Süden geht. Okay, you see that? Könnt ihr das sehen? Okay, let's go to Exodus chapter uh, 14, that's the story that we just read about. So jetzt, 2. Buch Mose 14, das ist die Geschichte, von der wir gerade gelesen haben. Let's read verse one, uh, 21. Vers 21. And Moses stretched out his sand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. So what divided the waters? So was zerteilte den Wasser? In east wind, right? So what you see basically right here, where the whirlwind comes, also the east wind comes. Was wir hier sehen können, wo das Wirbelsturm aufkommt, kommt auch das Ostwind. So and the east wind divides it into north and south. Und das Ostwind zerteilt den Meer ins Norden und Süden. Correct? Amen. So. Because when you have a sea and you have an east wind going through it, right, also wenn du from here, Meer hast und du eine Ostwind dahin durchgeht, also von Osten her kommend, you know, and it divides it, you have north and south. Und wenn es zerteilt, dann ist es zerteilt zum Norden und Süden hin. Yes. Amen. Okay. So, and now in verse 22. To 23. Und jetzt die Verse 22, 23. And the children of uh, Israel went into the midst of the sea on the dry ground, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. And the Egyptians pursued and went in after them to the midst of the sea, 
even all Pharaoh's horses with his, his chariots and his horsemen. So the God's people are now crossing the sea, right? So God's Volk überquert das Meer. But what is Pharaoh doing? But what is Pharaoh He goes after them, right? So remember, we read this quote once when God is about to blot out uh, Zechariah's sin, Satan tries his last effort. Yes? We have this Zitat gelesen, wo der Herr Zechariah seine Sünde austilgen wollte. Satan kommt mit diesem letzten Aufwand gegen ihm auf. It was Joshua's sin, sorry. So Joshua's sin in das Buch Zechariah. Right, last great effort. So, so letzte große Aufwand. You know, when the house in uh, of Lot is surrounded, uh, when 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 Christ entered into Lot's house here, the house gets surrounded and they try to persecute them. Also, wenn den Engel mit Lot in sein Haus hineinkommt und das Haus umzingelt werden, die versuchen ihm zu uh, verfolgen. You know, those who live a righteous life in Christ Jesus, they shall suffer. Persecution. So, diejenigen, die eine gerechte Leben in Christus Jesus leben wollen, werden Verfolgung erleiden. So, when they cross the Red Sea, they have made it. So, right? wenn sie das Rote Meer überqueren, dann haben sie es geschafft. And that's why Satan wants to kill them. So, deswegen möchte Satan diesen letzten Aufwand bringen, sie umzubringen. And it's illustrated by Pharaoh. Und das wird dargestellt durch Pharao. Yes. Amen. So, which is the south. Wissen der Süden ist. So, what you see basically in the south. No, who's ruling in this time period? So, was we see can is that the Süden, who in this time period rules, no, he comes now after God, uh, kommt, God's people. He comes here, God's folk nach. Yes. Amen. Okay. And um, if we continue, and when we read in verse 24 and 25, verse 24 and 25, and it came to pass that in the morning watch, the Lord looked unto the host of the Egyptians. Through the pillar of fire of the cloud and troubled a host of the Egyptians and took off their chariots' wheels that they drave them heavily, so that the Egyptians said, Let us flee from the face of Israel, for the Lord fight for them against the Egyptians. So, what are the Egyptians according to verse 24? So, gemäß Vers 24, was sind die Ägypter? Troubled. They're troubled, right? So fear comes upon them. Furcht kommt über sie. Well, remember we read that when you are, when the desolation comes as a whirlwind, or when the when fear comes as the desolation and destruction as the whirlwind. So, denk dran, dass wir gelesen haben, wenn Furcht kommt wie Zerstörung und uh, Angst wie der Wirbelsturm. Wenn Furcht kommt wie die Zer Verwüstung, glaube ich, oder Zerstörung und Oh, we can read that. It's in uh, in uh, Proverbs 1, we read that, 27. Sprüche 1, 27. Okay. Proverbs 1, 27. Wenn dein Fürcht kommt, wie Zerstörung, wie Desolation. Verwüstung ist Desolation. Wenn dein Furcht kommt wie Verwüstung und deine Zerstörung kommt wie eine Wirbelwind. Right. So fear comes as desolation and destruction as a whirlwind. Amen. 127. Sprüche 1, 27. So they are now fearful, right? They are troubled. So die sind jetzt voller Furcht, die sind oh. beunruhigt. Why? Warum wohl? Because God, who's the north, right? Weil Gott, der des Norden ist, he is now punishing them. Er bestraft sie. Yes. Amen. Everybody sees that? Can you that say? Because they say in verse 25, I think it was. Then in verse 25, sagen sie, Let us flee, for the Lord fighteth for them. Lasst uns flüchten, denn der Herr kämpft für sie. Right, and we said God comes as a whirlwind. Und wir haben gesehen, Gott kommt wie ein Wirbelsturm. So the north is retaliating now. So the Nord stößt zurück. So what we can see in this story is that one aspect, you know, of or the true application of 1989 is God now punishing, uh, basically this this hidden nation for what they want to do to him, his people, right? So as we see, can is 1989 state that God die heidnische Nation bestrafen für das, was sie seinen Folgern tun wollen. Yes. Amen. You see it? Can you see it? So it's the tr uh, it's not written in here, but it's the true application of the king of the north going against the king of the south. Es ist hier nicht auf den Tafel, aber es ist der wahre Anwendung von der König des Nordens gegen den König des Südens angeht. Yes. So and what is interesting, 
we see basically how the uh, the east wind cometh here, right? So we can see how the east wind here comes. You know, the north you have the waters, which are the nations. They are divided into these two classes. Also, the gewässern, <coughs> was die nationen sind, sind in diesen zwei Klassen zerteilt. And then you see how God interferes, you know, and basically puts fear into Pharaoh's heart because he's about to punish him. Und dann kannst du sehen, wie der Herr äh, misst sich rein und tut Furcht in Pharaohs Herz, weil er wird ihn bald bestrafen. You see that? Könnt ihr das sehen? But what is interesting, what, um, what is it that punished or destroyed the Egyptians? Aber was ist es, was die Ägyptern zerstörten? Because the waters fell upon them, right? Also, die Gewässer, die auf sie gefallen sind. Both north and south. Sowohl Norden und Süden. So these two um, two ideologies in the nations, you know, they turn now upon Pharaoh. So diese zwei Ideologien unter den Nationen, die wenden sich gegen Pharaoh. So what we can see you and Biden, you know, he will be destroyed by both. You know, Black Lives Matter, Antifa, but also all those northern mentalities, you know, who are, you know, like these, I think the Proud Boys and how you call them. Also, we werden sehen, dass Biden, der der Süden, also Pharao ist, der wird zerstört durch beide Ideologien. Auf der einen Seite hat man Black Lives Matter und Antifa und auf der anderen Seite hat, was wir vielleicht den äh, extremen Rechtsgruppen wie Proud Boys und, was weiß ich, den Milizien. In America, right, so you, because you have these two opposing uh, uh, groups, you know, that are actually fighting against each other here. Then you have these two entgegengesetzten groups that are fighting here. Kämpfen. But in this case, both of them, you know, they turn upon this uh, upon Pharaoh. But in this sense, both of them turn against Pharaoh. You know, see that? Can you see that? Okay, uh, let's just bring another point in. So let's just bring another point in. So let's uh, it says in Zechariah chapter 14 verse 1 to 4. In Zechariah 14, die Verse 1 bis 4, <coughs> es sagt, it says, Behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. For I will gather all nations against Jerusalem to battle. The city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished, and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Then shall the Lord go forth and fight against those nations as when he fought in the days of battle. So what is God going to do? So what will God do? He's going to fight against the nations, right? Er wird gegen die Nationen kämpfen. We read in uh, Exodus chapter 14 that the Egyptians said the Lord is fighting for the Israelites. So we have gelesen in zweite Buch Mose 14, dass die Ägyptern sagen, der Herr kämpft für die Israeliten. Yes, so it's marking the point where God now wants to revenge his people. So it's markiert der Punkt, wo Gott sein Volk rachen wird. Rächen wird. So at the moment which seems totally hopeless. Yes. yes. <laughs> okay. So gerade an einem Moment, wo es absolut hoffnungslos wird, exactly. das Volk aussieht. Right, because they were actually about to be killed by Pharaoh. Weil sie waren kurz davor, von Pharao getötet zu werden. Okay, however, let's go to Zechariah chapter 14, Aber back to verse 4. So, Zechariah 14 und jetzt Vers 4. And his feet shall stand in that day on the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst uh, thereof toward the east and toward the west. So, there's a mountain, right? So, es gibt einen Berg. So, what is a mountain? Und was ist Ein Berg. Symbolically. Symbolisch. Parliament. It's a government, right? It's a nation, right? It's a nation. Because it says the woman sitteth upon seven mountains. Es sagt, die Frau sitzt auf sieben Bergen. The woman sitteth upon many waters. Die Frau sitzt auf viele Gewässer. So the seas that have been divided is the mountain that has been divided, so right? Das Meer, der zerteilt worden ist, ist dieser Berg, der zerteilt ist. And it says that it's divided. From east to west, und es right? sagt, dass es zerteilt ist vom Osten bis Westen. From east to west. So vom Osten bis zum Westen. And what is left is north and south. Und was dann übrig bleibt ist Norden und Süden. And it says here, und es sagt on. weiter. And there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. So there is a 
chasm here, so right? Da ein Kluft, der hier entstanden ist. The Red Sea here. Der Rotes Meer. A Jordan. Den Jordan. You know, and it's parted toward north and south. Und es ist verteilt zum Norden und Süden hin. You know, and God's people need to go north through the valley. Und Gottes Volk muss jetzt durch diesen uh, Tal hindurchgehen. Everybody sees that. Kann jeder das sehen? Okay, so let's go to verse 12 and 13. So, Zechariah 14, die Verse 12 und 13. Because it says, God will now fight against those nations, right? Sag, Gott wird jetzt gegen diese Nationen aufkommen, kämpfen. <laughs> and says, And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. So it's speaking about a plague that God will put upon those nations. Uh, Nations, right? über eine Plage, die Gott über diese Nation bringen wird. Says their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. How are they going to be consumed away? So, wie werden sie wegverzerrt werden? What does Sister White say to Was sagt sie hier? Und was sagt es hier? It doesn't say it in here. You need to go to the great controversy. It says here nichts. Man muss zum großen Kampf gehen. Says the white comment that and says that God is going to bring down fire from heaven. Yeah, the white commented here over and said God will fire from heaven herab. Remember, it's talking here, you know, about um, well, actually, it's the third coming here. So, spricht über das dritte Kommen Christi. You know, Christ comes down, and um, The nations are gathered before him, you know, and he's going to destroy them by fire. So Christus kommt herab und alle Nationen sind vor ihm aufgesammelt und er wird Feuer herabbringen und sie zerstören. Yes. Amen. Okay, but what do the nations do, north and south? Aber was tun die Nationen, Norden und Süden? In verse 13. Vers 13. And shall come to pass in that day that a great tumult from the Lord shall be among them. A great what? Ein großes was? Tumult, right? Aufruhr. So there's a tumult among the nations, and it says, and they shall lay hold every one the hand of his neighbor, and his hand shall rise up against the hand of his neighbor. So what is fighting here? So, wer kämpft hier? Egyptian against Egyptian, Egyptian right? Egyptian against Egyptian. So you see basically how there's a civil war going on here. So da können wir sehen, wie eine einem Bürgerkrieg hier entsteht. Correct. Amen. And while this civil war is going on, Sister White says the fire will come down from heaven. Und wenn diesen Bürgerkrieg wühlt, sagt Ellen White, das Feuer vom Himmel wird herabkommen. She doesn't use the word civil war, but you also know. sie benutzt nicht das Wort Bürgerkrieg. When they basically uh, fighting against each other, you know, that's when the fire comes down. Wenn Ägypter gegen Ägypter kämpft, wenn sie gegeneinander <coughs> kämpfen, dann kommt Feuer herab. Okay, so. And we read in Exodus chapter 14, Und wir haben zweite Buch Mose 14 bereits that when the Israelites see that God is now fighting for his people, wenn die Israeliten sehen, dass Gott für sein Volk kämpft, they say, let us flee from here. Sie sagen, lasst uns hier flüchten. The Egyptians, yes. Die Ägypter. Yes. So what you see basically is that the Egyptians they recognize this and they just want to flee. So die Ägypter, die erkennen das und sie wollen flüchten. Okay, let's go back to Exodus 14, 26 to 31. So jetzt, uh, 2. Buch Mose 14, Vers 26 bis 31. It says, And the Lord said unto Moses, Stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots and upon their horsemen. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength. And the morning appeared, and the Egyptians fled against it, and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. And the waters returned and covered the chariots and the horsemen, and all the hosts of Pharaoh that, that came into the sea after them. There remained no, much, no such, not so, much. not so much, as one of them. But the children of Israel walked upon dry ground in the midst of the sea, and the waters were a wall unto them on the right hand and on the left. Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead upon the sea shore. And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians, and the, Lord, the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses. So the Egyptians get punished by the waters, the north and the south. So the Egyptians werden bestraft durch das Wasser, den Norden und den Süden. You see that? Könnt ihr das sehen? But on another hand, we saw that the fire, which the east wind, comes down and punishes all of them. Aber andererseits haben wir gesehen, dass Feuer 
Wessen das Ostwind ist, kommt herab und bestraft sie alle. And it puts fear in God's people, right? Und das tut Furcht in Gottes Volk. But it also puts fear in the people in the, in the hearts of the nation. Aber es tut auch Furcht in den Herzen der der, der Volk des Nazi der Nation. We can read this in Isaiah 19 verse 17. Und wir können das in Jesaja 19 Vers 17 lesen. It says And the land of Judah shall be a terror unto Egypt. Everyone that maketh mention thereof shall be afraid in himself because of the counsel of the Lord of the host which he hath determined against it. So there's something that God determined against Egypt, right? Es gibt irgendetwas, was der Herr gegen Ägypten bestimmt hat. And it says, and shall be a terror or put fear in the hearts of the Egyptians. Und es wird ein Schrecken, es wird ein Schrecken oder es wird Furcht in den Herzen der Ägypter tun. So when the Egyptians realize that God actually will now fight for his people, it will put fear in their hearts. So when the Egyptians erkennen, dass Gott für sein Volk kämpfen wird, es wird Furcht in deren Herzen tun. And in Isaiah chapter 19, verse 1 and 2, it tells us what will cause this fear. Und in Jesaja 19, Vers 1 und 2, es erklärt uns, was diesen Furcht verursachen wird. It says, The burden of Egypt, behold, the Lord rises upon a swift cloud and shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. And I will set the Egyptians against the Egyptians, and they shall fight everyone against his brother and everyone against his neighbor, city against city and kingdom against Kingdom. So what puts what happens here? So what's geschieht hier? Worldwide civil war. And God comes, you know, and he puts fear in the hearts of the Egyptians. So God comes and tut Furcht in den Herzen der Ägypter. And says their hearts melted. And it says that their hearts melt. You know, and they fight against each other. Sie kämpfen ein gegen den anderen. So let's just write it down. The hearts melt. So lass uns das hier schreiben, den Herzen schmelzen. Keep that in mind and let's, uh, we'll come to it in a moment, but before we go, before we will read Isaiah 19, verse 20. Also, behalte das im Gedanken, aber zuerst <coughs> lesen wir Jesaja 19, Vers 20. Because it says, And it shall be for a sign and for a witness unto the Lord of hosts in the land of Egypt, for they shall cry unto the Lord because of the oppressors, and he shall send them a savior, a great one, and he shall deliver them. So it tells us at the point where God sets Egyptians against Egyptians that God will send a savior, right? So it says when Egyptians against Egyptians aufkommen, that the Herr an Erlöser senden wird. Christ comes on the cloud. Christus kommt an der Wolke. With a whirlwind. Mit ein Wirbelsturm. Correct. Amen. So, but we also understand that in all those past stories, God always used people, you know, to, uh, or in the, you know, to save his uh, people. So, in der Vergangenheit, in der Geschichte, <coughs> wir wissen, dass Gott benutzte immer Menschen, um seinem Volk zu befreien. So, let's go to one story, as, uh, 1 Samuel 14, verse 1 to 6. Und lass uns eine von diesen Geschichten anschauen, und das ist in 1. Samuel, Kapitel 14, die Verse 1 bis 6. So, we looked at... Hmm? You said 14? 14. Ah, 14. Mm -hmm. It's in the notes. Okay, so the point that we need to uh, understand, this is the point where Saul was bypassed and Jonathan was now raised up to deliver his uh, Israel, right? So this is the point where Saul uh, an Saul vorbeigegangen ist and uh, Jonathan. God and Saul vorbeigegangen. God and Saul vorbeigegangen, not Saul and Saul vorbeigegangen. You said Saul passed by Saul. Das ist der Punkt, wo Gott an Saul vorbeigeht und Jonathan aufgerichtet wird, um Gottes Volk zu befreien. Okay. Amen. So, right, when we looked at this right here, it comes to a point, you know, where Saul is bypassed and now God has chosen somebody else. So, das markiert der Punkt, wo Saul ähm, vorübergegangen ist und Gott jemand anders äh, auswählt. So, and let's read in verse 1 to 6. Die Verse 1 bis 6. Now it came to pass in the day that Jonathan, the son of Saul, said unto the young man that bare his armor, Come, and let us go over to the Philistines' garrison that is on the other side. But he told not his father. And Saul tarried in the uttermost part of Gibeah under the pomegranate tree, which is in Migron. And the people that were with him were about six hundred men. And Ahiah, the son of Ahitub, 
Ichabod's brother, the son of Phinehas, the son of Eli, the Lord's priest in Shiloh, wearing an, wearing an effort, and the people knew not that Jonathan was gone. And between the passages, which by Jonathan sought to go over under the Philistines' garrison, there was a sharp rock on the one side and a sharp rock on the other side. The name of the one was Boses and the name of the other, Sena. Um, the forefront of the one was situated northward again, over against Mishmash, the other southward against Gibeah. So what do we have here in verse 4 and 5? So what do we have here in verse 4 and 5? Yes, you have north and south, right? Norden und Süden. And a great valley between it. Und ein Tal dazwischen. And in order that Jonathan could save the Israelites, he needed to go through that valley, und right? Und so dass Jonathan die Israeliten befreien konnte, er musste durch diesen Tal hindurch. He needed to cross the Red Sea. Er musste diesen roten Meer überqueren. And it says in verse 5, 6. Und Vers 6 sagt es. And Jonathan said to the young man that bear his armor, come and let us go over unto the garrison. Of these uncircumcised, it may be that the Lord will work for us, for there is no restraint to the Lord to save by many or by few. So he now goes over and says, maybe the Lord will give us now the victory over the Philistines. So er geht hinüber und sagt, vielleicht gibt uns der Herr den Sieg über den Philister. And he says, the Lord can save us by many or by few, right? Er sagt, der Herr kann retten durch viele oder wenige. Who is this? Wer ist dies? Gideon, right? This is Gideon. So if we now take the story of Gideon, in how many classes did, uh, in how many groups did Gideon divide his army? So, wenn wir die Geschichte Gideons da anwenden, in wie viele Gruppen zerteilte Gideon seine Armee? In three companies, in right? In drei Gruppen. So, three companies is what? So, drei Gruppen sind was? The threefold union, right? Die dreifaltige Union. But the true one. Aber der wahre. The king of the north. König des Nordens. So now you see the true king of the north punishing the king of the south. So jetzt sehen wir der wahre König des Nordens, der der König des Südens bestraft. So, and in verse 15 and 16 it says, und in Verse 15 und 16 sagt es, And there was trembling in the host, and the field, and among all the people, the garrisons and the spoils, they also trembled and the earthquake so was a very great trembling right so there's a fear and trembling uh, uh, there's trembling among the philistines so, and right? so because the lord is about to deliver them Weil der Herr the israelites. Vor, die israeliten zu befreien. and it says in verse 16, Vers 16 sagt, and the watchman of saul and Gibeah and of benjamin looked and behold the multitude melted away what does has happened to the multitude so was geschieht hier mit der masse it melted away schmilzt weg right the hearts melt den herzen schmilzt maybe it doesn't come across that well in the german so das kommt durchaus nicht gut in den deutschen das ist nicht gut okay so but then it says and they went on beating down one another so what would the philistine do now here es sagt sogar weiter in Vers 16, dass sie aufeinander einschlugen. So they're fighting against each other, right? Sie kämpfen gegeneinander. Philistine against Philistine. Philister gegen Philister. Egyptian against Egyptian. Ägypter gegen Ägypter. So it's a civil war. Es ist ein Bürgerkrieg. So everybody follows? Kann jeder folgen? Yes. Okay, let's go to Psalms 68, verse 1 and 2. Jetzt gehen wir zum Psalm 68, Vers 1 und 2. It says, to the chief musician, a psalm or song of David, let God raise, arise. Let, arise, let his enemies be scattered, let them also that hate, thee, hate him flee before him. So what happens to the enemies? So was geschieht mit den Feinden? They flee away from God, Sie right? Flüchten vor Gott weg. They are scattered. Sie werden zerstreut. And it says here in verse 2, in Vers zwei sagt es, As smoke is driven away, so drive them away. As wax melted before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. So they melt away again, also right? Sie schmelzen yes. hier wieder weg. No, it's the same like, like we read in um, First Samuel. Das ist das erste wie im ersten, dasselbe wie im ersten Samuel. So, what we see if we go to, uh, when we now go to Psalms 84, also, uh, 48, wenn wir jetzt zu Psalm 48 gehen, verse 3 to 7, die Verse 3 bis 7, it says, God is known in her 
place for a refuge. Palaces. Palaces for refuge, thank you. For lo, the kings were assembled, they passed by, they saw it, and so they marveled, they were troubled, and hasted away. So the kings, they were assembled, they were troubled, and now they haste away, right? Also die Könige waren versammelt, die waren betrübt und sie flüchten weg. Why? Warum? Fear took hold upon them there, and pain as a woman, as of a woman in travail, thou breakest the ships of Tarshish with an east wind. So again, we mark the east wind and it causes them to flee away, right? So wieder machen wir das Ostwind und das... Uh Verursacht, dass sie wegflüchten. So we see here many illustrations, you know, like the north fighting against the south, the east wind striking. So hier können wir viele Darstellungen sehen, das Norden kämpft gegen Süden und das Ostwind schlägt zu. No, but also the, the waters, north and south, both punishing uh, Pharaoh. Aber gleichzeitig das Norden und Süden, beide von diesen Wassern, die bestrafen Pharao. So, and we see that in this illustration always how God now begins to free or uh, how God frees his people. Und in diese Darstellung können wir sehen, wie Gott sein Volk befreit. You know, do you see how the king of the north, Christ, he destroys now Satan, the king of the south. So wie wir sehen, der König des Nordens, der Christus ist Satan, der König des Südens zerstört. So what I've given you so far is many illustrations about the true king of the north destroying the King of the South, right? Was ich gegeben haben bislang ist die äh, Darstellung der wahre König des Nordens, der der König des Südens zerstört. So, but we are, and what I also showed you of, uh, also is many stories about an internal work, how God will free his people, right? Ich habe auch gezeigt, ein internes Werk, wie Gott sein Volk befreien wird. But in Job chapter 34, aber in Hiob Kapitel 34, verse 29, Vers 29, it says, when he giveth quietness, who then can make trouble? And when he hideth his face, who then can behold him, whether it be done against a nation or against a man only? So, whether it's done against a nation or a man, so, ob es nun mal gegen eine Nation oder ein Einzelperson, you know, God does whatever he wants to do. So, God tut das, was er tun möchte. So, Sister White says, God's dealing with man and nations are the same. And White sagt, dass Gottes Umgang mit Menschen, Einzelpersonen und Nationen sind dasselbe. So in tomorrow, you know, in evening study, I want, if I come to that point, I want to show how the external King of the North also retaliates here. So und morgen Abend bei der Abend uh, andacht, wenn wir dahin kommen, ich möchte zeigen, dass extern the King of the North retaliates against the King of the South. So wie extern der König des Nordens gegen den König des Südens auch. You know, and it's a king who has been set up at the midnight cry. Das ist ein König, der an der Mitternachtsrufe aufgestellt wurde. Who has been taken down. Der ähm, abgesetzt worden ist. No, but he retaliates. Aber er kommt zurück. So what you basically what we need to understand is that all those stories which teach you something internal they also give you a scenario of how things will expire transpire transpire uh, externally so all these geschichten die zeigen um, ein internes werk die zeigen auch wie die sachen sich ausspielen wird extern Right? Because God's dealing with men and nation are the same. Denn Gottes Umgang mit den Einzelpersonen und den Nationen sind dasselbe. So when we see God punishing the South here, so when we see that God here the Süden bestraft, you know He is also using earthly entities to illustrate the work that He actually does. Er benutzt irdische Entitäten, um das Werk, die er tut, äh, zu da darzustellen. Everybody understands the point I want to make. Könnt ihr das folgen? So I hope you can see that. In this point, you know, at the in, you know, when you come in the ten, you know, the ten in the ten. So, I hope that you see that when he comes to this point, also these ten innerhalb des zehns. You know, it's the point where the whirlwind now comes against God, uh, against the south. This is the point where the whirlwind against the south now comes. You know, it's marking the point where God's people are being delivered. It's marking the point where God's people are being delivered. And as we understand that there are two classes. In this ten, and so we understand that there are two classes within these ten. You know, and God's dealing with man is always the same. And God's umgang with the man is always the same. You know, this illustration that we showed right here, which is perfectly fulfilled right here at the end. The darstellung that we here have shown, that is perfect here at the end, fulfilled. You know, will be typified for the first group right here. 
wird hier für die erste Gruppe vorausgeschattet. How, exact, how exactly that will look like is a thing we need to look at. So, wie genau das in unserer Zeit hier aussehen wird, das müssen wir noch näher betrachten. You know, but the, the, the pattern, you know, the, 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 the principles, they are the same. Aber der Muster, den Prinzipien, die sind solide, die sind dasselbe. Right, that, that, that's what we need to understand. We need to understand of the of the the way or the pattern how the event will transpire. Das ist das, was wir verstehen müssen, eben der Muster, wie diese Sachen, wie diese Ereignisse sich ausspielen werden. Right. So, for instance, when, when you look at we, we have 9/11. Zum Beispiel 11. September. We say 9/11 will be repeated. Wenn wir sagen, dass der 11. September wiederholt wird. You know, there will be an event which was foreshadowed by 9/11. Es wird ein Ereignis geben, der vorausgeschattet worden ist durch den 11. September. You know, it doesn't mean that it necessarily always need to be the same tower. Das you know, heißt nicht, dass es unbedingt denselben Türmen sind, die niederkommen. It doesn't mean that it won't cannot be you know but it's not necessary or because otherwise at every time you know the towers needed to be rebuilt and the same towers fall again and that's heißen, dass jedes mal wo der islam aufkommt die türme müssen wieder aufgebaut werden you know so which which sounds a little bit strange for me if that would be the case das wird ein bisschen komisch für mich wenn das der fall sein wird but there's still an event you know that was prefigured by it aber es gibt immer noch ein ereignis der durch 11. september vorausgeschickt so wurde so when we say right here you know biden will be brought down also there's something that prefigures this event where he really will be brought down at this point also wenn wir sagen dass hier biden zum fall kommen werde es gibt irgendetwas hier was dies vorausgeschattet wird, wo er tatsächlich zum Fall gebracht wird. You know what I mean? Könnt ihr verstehen, was ich meine? No, I don't know how exactly I should explain that because we don't really understand that. Also, ich weiß nicht genau, wie ich das besser verstehen kann, denn erklären kann. Besser erklären kann, denn wir verstehen es eben nicht ganz. Alright. But you see the concept at least. Aber das Konzept konntet ihr begreifen. You know, so the concept about the whirlwind, how he will reta retaliate. Also das Konzept über der Wirbelsturm, wie er zurückstoßen wird. And that you have north and south fighting against each other. Dass du Norden und Süden gegeneinander kämpfen hast. Are also fighting against the Egyptian, uh, the, against Pharaoh. Die auch gegen uh, Pharao zusammenkommen. Yeah, you, see the, you see the east wind marking there. Und der Ostwind da markiert. Some illustration, it's the east wind that divides these two uh, nations and they go now against Pharaoh. So in einige Darstellungen ist es der Ostwind, der diese zwei Nationen zerteilen und die gegen Pharao kämpfen. You know, but then you have illustration where they you know egyptians fight against egyptians and then the east wind comes dann gibt es darstellungen wo ägyptern gegen ägyptern kämpfen und das ostwind dann kommt you know so you have many illustrations that you need to consider so es gibt verschiedene uh, illustrationen die wir in betracht ziehen müssen we also understand that when elijah brought down the fire from heaven und wir verstehen auch dass wo elia das feuer vom himmel herab you know, marks the point where the last chance for the prophets is not there but they themselves have not been slain so es markiert der letzte Chance für die Propheten, dass sie sich bekehren, aber die sind noch nicht geschlachtet. You know, and when they now then refuse, then they will be slain. Aber wenn sie sich verweigern, dann werden sie geschlachtet werden. You know, you know, then you need to always consider what slays them. So du musst dann auch die Frage stellen, was schlachtet sie? You know, whether it's the east wind or whether it's the, the, the nations. Whether it's nun mal den Ostwind ist oder die, oder die Nation. Okay, so, but that always all needs to be brought together and looked at. Step by step. Aber das muss alles zusammengebracht werden und Schritt für Schritt betrachtet. Because there's a lot of puzzle pieces that you need to bring together. Ja, das sind viele Puzzlestücke, die man zusammenfügen muss. All right. Should we close with prayer? Sollen wir mit Gebet schließen? Vater, Lieber himmlischer Vater, thank you for all the things you have given us. Wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast. For all the thoughts you granted unto us. Für all die Gedanken, die du uns gegeben hast. Thank you for the harmony we can already see. Danke für die Harmonie, die wir äh, bislang sehen können. But also we thank you for the things you still going to reveal to us. Aber wir danken dich auch im Voraus für die Dinge, die du uns noch zeigen möchtest. And uh, the We pray that you may reveal to us this uh, waymark that is ahead of us. 
Und wir bitten, dass du äh, diesen Weg machst, der uns bevorsteht, offenbarst. And that you show us what our work is right now. Und dass du uns zeigst, was unser Werk ist gerade jetzt. And I pray that you continue to do the work in us so that we may be humbled in the dust. Und ich bete, dass du weiterhin das Werk in uns vollbringst, so dass wir im Staub gedemütigt werden. Mm -hmm. Ask for all this and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten all dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.